আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী এই লেকচারে আমরা আলোচনা করব ফ্রি স্ট্রেস কংক্রিট অর্থাৎ ফ্রি স্ট্রেসের মেকানিজম নিয়ে আপনাদেরকে ধারণা দেব সো তার আগে আপনাদেরকে জানতে হবে যে ফ্র্যাকচারাল স্ট্রেস ক্রি ফ্র্যাকচারাল স্ট্রেস হচ্ছে যদি এরকম একটা বিমে কংক্রিট বিম হয় সো এই কংক্রিট বিমের উপর যদি ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউশন লোড থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই লোডের কারণে বিমটা এভাবে বাঁকা হওয়ার চেষ্টা করবে এই বিমের নিচের যে সারফেস রয়েছে নিচের সারফেসে টেনশন ফোর্স অর্থাৎ টেনশন স্ট্রেস ক্রিয়েট হবে এবং উপরের সারফেস কি হবে কম্প্রেসড হবে সো এখানে কম্প্রেসড হলে এখানে কম্প্রেশন স্ট্রেস ক্রিয়েট হবে যেটাকে আমরা নেগেটিভ বলবো এবং টেনশন স্ট্রেস ক্রিয়েট হলে সেটাকে আমরা পজিটিভ বলবো সো ওভারঅল এভাবে বাঁকা হওয়ার কারণে অর্থাৎ ব্যান্ড হওয়ার কারণে এর ভেতরে অর্থাৎ এই স্ট্রাকচার অভ্যন্তরে যে স্ট্রেস ক্রিয়েট হচ্ছে ওই স্ট্রেসটাকে আমরা প্লেকজার স্ট্রেস বা ব্যান্ডিং স্ট্রেস বলবো প্লেকজার স্ট্রেস বা ব্যান্ডিং স্ট্রেসের সূত্র হচ্ছে স্ট্রেসকে আমরা সিগমা দ্বারা প্রকাশ করি তার ফর্মুলা হচ্ছে এম ওয়াই বাই আই এটা একটা জনপ্রিয় ফর্মুলা সো যখন পজিটিভ স্ট্রেস ক্রিয়েট হবে ওই পজিটিভ স্ট্রেসকে আমরা বলবো টেনশন স্ট্রেস যেটাকে সিগমা টি দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এটাকে প্লাসও বলতে পারি যেহেতু এটা প্লাস চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করেছি আমরা এবং এখানে যে স্ট্রেস ক্রিয়েট হবে সেটাকে আমরা সিগমা সি বলতে পারি যেটাকে আমরা কম্প্রেশন অর্থাৎ কম্প্রেশন স্ট্রেস বলতে পারি এবং এটাকে আমরা মাইনাস চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করতে পারি সো প্লেকজারাল ক্ষেত্রে কম্প্রেসিভ স্ট্রেস কি এবং টেনশন স্ট্রেস কি সেটা জেনে গেলেন কম্প্রেসিভ এবং টেনশন স্ট্রেসের ফর্মুলা একই অর্থাৎ এম ওয়াই বাই আই এখন আমরা প্লেকজারাল স্ট্রেস অর্থাৎ ব্যান্ডিং স্ট্রেস ডায়াগ্রাম নিয়ে আলোচনা করব যদি আমি এখানে মিডল সেকশনের একটা ক্রস সেকশন নিই এই বিমের ঠিক মাসখানের সেকশনের এটা যদি মাসখানের সেকশনে ক্রস সেকশন হয় ক্রস সেকশন অফ এ এ ফ্রাইম এটা যদি আমি ধরি বি এবং এটা যদি ডি ধরি এবং এটা হচ্ছে নিউট্রাল অ্যাক্সিস আগে জেনে নিই যে নিউট্রাল অ্যাক্সিসটা কি নিউট্রাল অ্যাক্সিস হচ্ছে এমন একটা পজিশন যেখানে কম্প্রেশন স্ট্রেস অথবা টেনশন স্ট্রেস কোনোটাই কাজ করে না অর্থাৎ এই প্রশ্নে কোনো প্রকার স্ট্রেস থাকে না সো ওই অংশটুকে আমরা বলবো ওই অ্যাক্সিসটাকে আমরা বলবো নিউট্রাল অ্যাক্সিস তার অর্থ এই সেকশন যদি আমরা চিন্তা করি উপরের সেকশনে সে কম্প্রেসিভ স্ট্রেস নিচ্ছে এবং নিচের অংশতে অর্থাৎ নিউট্রালের অ্যাক্সিসের নিচের অংশতে সে টেনশন স্ট্রেস নিচ্ছে সো এই সেকশনের বেন্ডিং স্ট্রেস ডায়াগ্রাম হবে ঠিক এরকম অর্থাৎ এক্সিসে নিউট্রাল এক্সিসে জিরো কোনো প্রকার স্ট্রেস নেই এবং এটা যেহেতু কম্প্রেসিভ স্ট্রেস সেজন্য আমি মাইনাস সিগমা সি দ্বারা প্রকাশ করতে পারি আর এটা যেহেতু টেনশাল স্ট্রেস সেজন্য আমি প্লাস সিগমা টি দ্বারা প্রকাশ করতে পারি সো এই ডায়াগ্রাম দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে সারফেস থেকে যত নিউট্রাল এক্সিসে যাচ্ছি অর্থাৎ সারফেস এটা সারফেসের স্ট্রেসটা এখানে সর্বোচ্চ স্ট্রেস এবং যত আমি নিউট্রাল অ্যাক্সিস দিকে যাচ্ছি অতই আমার স্ট্রেস কমে জিরোতে আসতেছে এবং যদি আমি কম্প্রেসিভ থেকে শুরু করি অর্থাৎ এই সারফেস উপরের সারফেস থেকে শুরু করি তাহলে যতই আমি নিউট্রাল অ্যাক্সিসে আসবো অতই কম্প্রেসিভ স্ট্রেসটা কমে জিরোতে মিট করবে তাহলে আমরা বেন্ডিং স্ট্রেসের ফর্মুলার জার্নি এম ওয়াই বাই আই এখানে এম হচ্ছে যে সেকশন নিয়ে আমি কাজ করতেছি অর্থাৎ আমি মিডল সেকশন নিয়ে কাজ করতেছি অতএব এই সেকশনের এই ইউডিয়াল লোড অর্থাৎ ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউশন লোডের জন্য এই সেকশনে যে পরিমাণ মুভমেন্ট আসবে ওইটাই হচ্ছে এম সো কীভাবে মুভমেন্ট ক্যালকুলেশন করতে হয় সেটা আশা করি তোমরা জানো আই হচ্ছে মুভমেন্ট অফ ইনার্শিয়া যেটা আমরা সেকশন ওয়াইজ ফর্মুলা ভেরি করে যেহেতু এটা রেক্ট্যাঙ্গুলার সেকশন সেক্ষেত্রে তার ফর্মুলা হবে বি ডি কিউব ডিভাইডেড বাই টুয়েলভ বি হচ্ছে এই অংশটা এবং ডি হচ্ছে এই অংশটা তাহলে আমি এম এবং আই সম্পর্কে জানি সো আর রয়েছে ওয়াই সো ওয়াইটা কি ওয়াইটা হচ্ছে যে নিউট্রাল অ্যাক্সিস থেকে ছোট্টর দিকে যাব অর্থাৎ কম্প্রেসের দিকে গেলে কম্প্রেসের যে ভ্যালুটা টেনশনের দিকে গেলে টেনশনের যে ভ্যালুটা সো ওয়াইটা ভ্যারি করবে নিউট্রাল অ্যাক্সিস থেকে নিউট্রাল অ্যাক্সিস থেকে কি পরিমাণ দূরত্বে আমি স্ট্রেস চাচ্ছি অর্থাৎ আমি যদি এটাকে আর একটু ক্লিয়ার ফিগার ড্র করে দেখাই জাস্ট এই অংশটাকে আমি একটু ক্লিয়ার জুম করে বড় করে দেখাচ্ছি সো এটা যদি নিউট্রাল অ্যাক্সিস হয় আমার দরকার ওয়াই তাহলে এখান থেকে আমি যদি জানতে চাইবো যে ঠিক এই সেকশনের এই জায়গাটায় কতটুকু স্ট্রেস ক্রিয়েট হচ্ছে সো আমি এখান থেকে ওয়াইয়ের এই জিরো থেকে ওয়াইয়ের যে ভ্যালুটা যে ডিস্টেন্সটা সেটা ইনপুট করব জাস্ট এই ফর্মুলাতে এই অংশ আমি জানি জাস্ট ওয়াই ফর্মুলাতে আমি এই অংশ দূরত্বটা ইনপুট করলে 
এইখানে ঠিক এই জায়গার স্ট্রেস কত সেটা পেয়ে যাব তখন এখানে হবে এই ভ্যালুটা এবং আমি যদি আবার ওয়াই ডিসটেন্স ঠিক সারফেস পর্যন্ত নিই অর্থাৎ এই পর্যন্ত যদি ওয়াই ডিসটেন্সটা এখানে বসাই তাহলে আমি যে ভ্যালুটা পাবো সেটা হচ্ছে এই স্ট্রেসের ভ্যালুটা সো সেম ক্ষেত্রে টেনশনের ক্ষেত্রে একই অবস্থা যদি আমি টেনশনের এখানে কতটুকু স্ট্রেস ক্রিয়েট হচ্ছে সেটা যদি জানতে চাই তাহলে আমাকে এখানে ওয়াইয়ের ভ্যালুটা এতটুকু ওয়াইয়ের ভ্যালুটা ইনপোর্ট করলে হয়ে যাবে আর আমি যদি ঠিক এই সারপ্রেসে কতটুকু স্ট্রেস ক্রিয়েট হচ্ছে তাহলে ঠিক এই ওয়াইয়ের ভ্যালুটা আমাকে ইনপোর্ট করলে আমি টোটাল এখানে যে সারপ্রেসে টেনশন কতটুকু স্ট্রেস ক্রিয়েট হচ্ছে সেটা জেনে যাব সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি প্রেকচার স্ট্রেসের ধারণা আপনাদের ক্লিয়ার হয়ে গেছে এখন আমরা আলোচনা করব অর্থাৎ এই লোডটার কারণে অর্থাৎ ইউডিএল এই লোডটার কারণে এই বিমটা যেহেতু প্যান্ড হয়ে যাচ্ছে আমরা যদি এখানে একটা পি ফোর্স কম্প্রেস লোড দিয়ে দিই উভয় প্রান্তে অর্থাৎ পি বল দ্বারা এই ভিমটাকে আমরা চাপ প্রদান করতেছি কম্প্রেস করতেছি সেই ক্ষেত্রে এই ভিমটা বাঁকা হওয়া থেকে সোজা হয়ে যাবে তো এই ভিমটা এখন এই অবস্থানে চলে আসলো সোজা অবস্থানে চলে আসলো এই পি ফোর্সের কারণে তাহলে এই পি ফোর্সের কারণে যে কোনো জায়গায় যদি আপনি ক্রস সেকশন এভাবে নেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে তার স্ট্রেস ডায়াগ্রাম সেম হবে সো আমি যেহেতু বেন্ডিং স্ট্রেসের ক্ষেত্রে মিডেলে ক্রস সেকশন নিয়েছি সো পি ফোর্সের জন্য আমি মিডেলে একটা ক্রস সেকশন নিই ক্রস সেকশন নিলাম তার নিউট্রাল অ্যাক্সিস আমি জানি নিউট্রাল অ্যাক্সিসটা বের করতে হলে বর কেন্দ্র থেকে অর্থাৎ ওয়াই বার্ব যে বর কেন্দ্র যে অংশটুকু ছিল সেইখান থেকে আমি নিউট্রাল অ্যাক্সিস বের করতে পারবো সো এই নিউট্রাল অ্যাক্সিসে যদি আমি এই ফি ফোর্সের জন্য অর্থাৎ এই লাল অর্থাৎ এই ফি ফোর্সের জন্য যে ডায়াগ্রামটা হবে এটা ছিল বেন্ডিং স্ট্রেস ডায়াগ্রাম এখন পি ফোর্সের জন্য যে ডায়াগ্রামটা হবে সেটা হবে ঠিক এরকম এবং তাহলে কি হবে যেহেতু স্ট্রেসটা এখানে এই ক্রস সেকশনের এরিয়ার উপরে আমি ক্রিয়েট করতেছি তাহলে স্ট্রেস জানি ফোর্স বাই এরিয়া এখানে হবে ফোর্স বাই এরিয়া যেখানে নিউট্রাল অ্যাক্সিসে আর কোনো কাজ থাকতেছে না যেহেতু এখানে উপরে এবং নিচে উভয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ ইউনিফর্মলি স্ট্রেস ক্রিয়েট হচ্ছে যেখানে স্ট্রেস হচ্ছে পি বাই এ পি বাই এ এবং এটা যেহেতু আমি এটাকে কম্প্রেস করতেছি তার মানে প্রত্যেকটা অংশে অর্থাৎ অর্থাৎ একটা সেকশনে প্রতিটা অংশেই কম্প্রেস লোড হবে সেক্ষেত্রে এটাকে আমি বলতে পারি মাইনাস পি বাই এ মাইনাস পি বাই এ এখন এই দুটো ফোর্স যদি একসাথে কাজ করে তাহলে কি হয় অর্থাৎ আমরা দুটো ফোর্স নিয়ে কাজ করেছি একটা হচ্ছে ইউডিয়াল যে লোডটা ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউশন লোড ধরে নিলাম এই ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউশন লোডটা হচ্ছে এই ভিমের সেলফ ওয়েট অর্থাৎ তার নিজের সৌজন সো আরেকটা হচ্ছে কম্প্রেসিভ যে ফোর্সটা পি যেটা আমরা অ্যাপ্লাই করেছি এবং ইউডিয়াল লোডটার জন্য অর্থাৎ ভিমের সেলফ ওয়েটের জন্য ভিম কি হবে বাঁকা হওয়ার চেষ্টা করবে এভাবে এবং মিডেলে বেন্ডিং স্ট্রেস ক্রিয়েট হবে সো এই বেন্ডিং স্ট্রেস যে ডায়াগ্রাম সেটা হচ্ছে এই ফিগারটা এখানে সেলফ ওয়েটের জন্য বিম যে বাঁকা হচ্ছে সেটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য অর্থাৎ সেটা রোধ করার জন্য আমি কি করব আমি একটা কম্প্রেসিভ একটা ফি ফোর্স দিব যেটার কারণে বিমটা সোজা হয়ে যাবে সো আগের থেকে একটা ফি একটা ফোর্স দিয়ে রাখবো আমি বিমটা সোজা রাখার জন্য অর্থাৎ তার নিজস্ব সেলফ ওয়েটের জন্য বা এক্সট্রা ওয়েটের জন্য সে যাতে ব্যান্ড না হয় সো এই ফি ফোর্সের জন্য যে কম্প্রেসিভ ডায়াগ্রাম হবে সেটা হচ্ছে ঠিক এরকম এখন এই দুটোর যদি ডায়াগ্রামে যে স্ট্রেস রয়েছে সেগুলো যদি আমি যোগ করি যোগ করলে আমি সমান সমান এই ডায়াগ্রামটা পাবো ধরে নিই এখানে যে সিগমাটি অর্থাৎ টেনশালের যে পজিটিভ যে বেন্ডিং স্ট্রেস ভ্যালু আসতেছে ঠিক সেম পরিমাণ যদি আমি ফি ফোর্স দ্বারা অ্যাপ্লাই করে যে স্ট্রেস পাওয়া যাবে সেটা যদি এই ঠিক এটা সমান হয় তাহলে এই দুটো প্লাসে মাইনাসে কি হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে সো এখানে জিরো ফোর্স এবং উপরে ফাইবারে অর্থাৎ এই বিমের উপরে ফাইবারে তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে মাইনাস সিগমা সি এবং মাইনাস পি এ বাই এ অর্থাৎ কম্প্রেসিভ স্ট্রেস এবং বেন্ডিং স্ট্রেস এই দুটা মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে বেড়ে দাঁড়াবে অর্থাৎ আগে এখানে যা ছিল তার থেকে দুটো অ্যাডজাস্ট হয়ে বেড়ে গেল তার অর্থ কি দাঁড়ালো সো এই দুটো যোগ করলে তার অর্থ দাঁড়ালো বিমের নিচে ফাইবার অর্থাৎ নিচের সারফেসে আমাদের স্ট্রেস জিরো এবং উপরের সারফেসে স্ট্রেস ম্যাক্সিমাম সো এখানে লোড দেওয়ার আগে আমি উপরের ফাইবারে স্ট্রেসটা অর্থাৎ কম্প্রেসিভ স্ট্রেস একটা চাপ স্ট্রেস যেহেতু এটা মাইনাসে আসতেছে তার মানে এটা কম্প্রেসিভ স্ট্রেস সো কম্প্রেসিভ স্ট্রেসটা উপরের ফাইবারে আমি বেশি করে রাখলাম আগের থেকেই অর্থাৎ বিমের লোড আসার আগেই সেই কম্প্রেস অর্থাৎ উপরের ফাইবারে সে কম্প্রেসিভ হয়ে আসে সো এই মেকানিজমটাই হচ্ছে ফ্রি স্ট্রেস মেকানিজম অর্থাৎ আগের থেকেই
अप्लाई कर रखल से अप्लाईट होते दू प्रकार एक हे प्रि टेंशन एक पोस्ट टेंशन तो प्रि टेंशन हे भीमटे अर्थात ये जो कंक्रिटर है ये भीम कंक्रिट भीमट कस्ट करार आगे जो अर्थात कस्टिंग करार आगे जो फोर्स आगे थे पी फोर्स आगे थे भीमर मध्य एप्लाई कर रखी जे टेंशन से फ्री टेंशनिंग फोर्स और जो आगे और जो कंक्रिट कस्ट हार पर फोर्स यटार जो जो स्ट्रेस हो स्ट्रेसा कस्टिंग पर जो क्रिएट करी तब फोर्स टेंशनिंग सो एखान डायग्राम थे जो स्ट्रेस पासी से लिखे नहीं टप टप फाइारे पासी अर्थात से थकते से माइनस सिगमा सी ए माइनस फि ब ए सेम आर जो बटम फाइारे स्ट्रेसा क्रिएट करी अर्थात कत है से देखी ए डायग्राम थे प्लस सिगमार टी माइनस पी बने एक अपशन रही है से हे इसेंट्रिक फोर्स अर्थात ये फोर्स एन कीसे अप्लै कर लम सरसर सेक्शन सीजीते अर्थात सेंटर अफ ग्राविटी जो फी फोर्स एप्लै करी इसेंट्रिक को बेपार नहीं अर्थात एखे को प्रकार इसेंट्रिक फोर्स आसबेना जो फी फोर्स ठीक ए जगह एप्लै ना कर एक नीचे अप्लाई करी अर्थात ठीक ए जगह एप्लै कर लम एखे फोर्स एक चेन्ज कर नीचे नहीं आसलम तेल दूरत इसेंट्रिसिटी जेटे हमें इ द्वारा प्रकाश करी दूरत एक स्ट्रेस क्रिएट हो पजिटीवर जो अर्थात टपर जो पजिटी है से ही स्ट्रेसा हो पीई वाई डिवाइडेड बै ए पटमर जो नेगेटिव स्ट्रेस क्रिएट हो पीई वाई डिवाइडेड बै इसेंट्रिसिटी स्ट्रेस नहीं लेक्चारे विस्तारित आलोचना करब सो एखे दोटो फर्मुला दाड़ कर एक टपर जो टप फाइार स्ट्रेस एक बटम फाइारे स्ट्रेस एकटाई बीमे एक टपर जो एक बटमर जो एन यूटे फर्मुला जो एक साथ लिखी ती ले लेखा जाए लेखा जाए स्ट्रेस इक्ुवाल टू जेहतु ये प्लस माइनस प्लस माइनस एट माइनस एट प्लस तो प्लस माइनस लिखे दिल सीगमा प्लस माइनस जेहतु माइनस माइनस रही है सो माइनस पी बट प्लस माइनस प्लस माइनस पीई वाई डिवाइडेड बै सो एट हे टोटाल फर्मुला सो एखे और एक विषय स्मरण करिए रखी से सीगमा द्वारा बेंडिंग स्ट्रेस बोझा और बेंडिंग स्ट्रेसर फर्मुला हे एम वाई बो एखे एम वाई बै 